了。那<笑>你下了。我我下什么？你不就尝尝味儿吗？嗯，好吃。你上次不是炖过鸡吗？你说你一个拿手术刀的人，怎么这厨艺也这么有天赋？我这不是天赋，我这是一直以来的能力。跟阿姨学的。跟我爸。我妈呢，从小出生在富裕的家庭，就不会做什么家务，尤其是做饭。我爸就正相反，什么都会，尤其是做饭做的，俘获了我爸的胃。可是那天去你家，基本上就是阿姨一个人在厨房里忙活呀。因为我妈已经不想吃她做的饭了。哎，对了，我还有一个重要的事情要跟你说，你先吃，吃完再说。你别呀。我心里有事儿，吃的不香，浪费你这么多肉了。你先说吧。嗯，我爸妈想见你，又跟上次一样啊。他们想在这周末呢约个时间，两家人一起坐下来聊一聊结婚的事儿。你没拒绝啊？我很难拒绝啊。不行，还是得想个办法推掉。那个，我们今天过来挺凑的。我们家烧烤店虽然规模不大，但是燕燕和恒宇要是结婚的话，我们愿意把店转到他们俩名下当嫁妆。<笑>妈，我们要我们要店干什么呀？呃，我们家的这个情况呢？我们家是希望恒宇早点结婚。啊，我我们妍妍虽然小，呃、但是。他能找到自己喜欢的人，也是很难得。我已经找人算过日子了，农历下个月初八，好好日子。这个月底的日子也不错。你时间有点紧啊，没事，我让小姑子帮忙一起准备。哎呦，那就辛苦您了，亲家母。哪儿的话，毕竟妍妍是嫁到我们家。先跟他讲两句啊，哎，呃，我觉得这个我找了几家酒店，抽空的时候咱可以一起去试试菜。好巧啊，我也找了好几家，要不我们下周，我们约下周，你觉得怎么样？我觉得行，就这么定了。服务员，走菜。你是要去哪儿？你为什么要带人去香艳家的店？我们希望得到全国观众的祝福。我只是想帮你完成目的。你是想在镜头面前跟香艳示爱，让林家的人看见，然后不同意他们在一起，对吗？好幼稚的办法。我知道错了，你能不能别喝了呀？我喝酒呢，是为了想出另一种办法。那你想出来了吗？想出了几种，不过不是很体面。没事儿，你说吧，我喝完就回去。那这个箱子，明天要用的。我不在家这几天，你别再犯傻了。我现在要做的事情，说难不难，说简单不简单。你不知道我的目的，所以别给我添乱了，好吗？那我去睡了。
，把手伸给我。你要干什么？让我包，你就直说。好，你去擦擦手。我知道，没有办法请你接受所有的好运，所以我就想来到你家里面，在一个足够能够给你安全感的地方，跟你说我人生中最重要的事情。不如念，嫁给我。还好你这是足生之耻，就一会儿打麻药的时候会疼一下，之后你就没有痛感了，然后你就会感觉到拿那个钳子把你压着打。别说别说，已经有画面感了。我我已经不是小孩子了，我不能再做小孩子做的事情了。那我帮你。我想做大人做的事情。懂了。我是说，我想吃冰淇淋、烤串、冰可乐、烧烤、炸鸡翅，我还想去鬼屋，我还要去陈小春。陈小春，陈小春，某人做的事，不是大人做的事。真是的，行。呃，是先休息一会儿，还是喝个咖啡、茶？哦，你这炸了陈汁儿。我想看电视。看电视啊！电视机给弄坏了。坏了，坏了。你怎么什么时候还学过轻功了？呃，我。怕你手，你手不是受伤了吗？我这是左手，十指连心的，对吧？它既然是连着，那就相通的。拔了，我要插上吗？没事吗？呃，对啊，没什么事儿。怎么，你是听说什么事儿了吗？我能听说什么事儿？就是你奶奶和你姑姑比较好奇你现在的婚恋状况。啊，我我跟夏言挺好的，那个他一直陪着我。妍妍，你们在一起呢